മാക്സ് ക്ലാസ് ഫോറിലെ അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റ് ഡ്രോയിങ് ഷേപ്പ്സ് അതിലെ ആക്ടിവിറ്റി ടുവിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ക്വയർ റെക്റ്റാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഫിഗറിൻ്റെയും പെരിമീറ്റർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആൻസേഴ്സാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടപ്പൻ ഹാസ് എ റെഗുലർ പാഡി ഫീൽഡ് ഈച്ച് ഡേ ഹി വാക്സ് അറൗണ്ട് ദ ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഇൻസ്പെക്ട്സ് ഇറ്റ് ഹൗ മെനി മീറ്റേഴ്സ് ഡസ് ഹി വാക്ക് ഇൻ വൺ ട്രിപ്പ് അറൗണ്ട് ഇതൊരു റെക്റ്റാങ്കുലർ പാഡി ഫീൽഡ് ആണ് അല്ലേ കുട്ടപ്പൻ എന്നും ഈ പാഡി ഫീൽഡിന് ചുറ്റും നടന്ന് എല്ലാ ക്രോപ്സും എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ട്രിപ്പിൽ എത്ര മീറ്റർ നടക്കേണ്ടി വരും ഒരു റൗണ്ട് നടക്കാൻ എത്ര മീറ്റർ ഉണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കുലറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ അല്ലേ ചുറ്റളവ് എത്രയായിരിക്കും പെരിമീറ്റർ എയ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഇത്രയും നടക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ആ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഫീൽഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് അല്ലേ എയ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി എത്ര കിട്ടും ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് വേറൊരു രീതിയിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ലെങ്ത്ത് അതായത് എയ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡബിൾ ചെയ്യുക എയ്റ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ബ്രെഡ് ഡബിൾ ചെയ്യുക ബ്രെഡ് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി വേറൊരു രീതി എന്താണ് ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൻ്റെ ട്വൈസ് എടുക്കുക അല്ലേ ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ് എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ പെരിമീറ്ററിൻ്റെ ബേസിക്സ് അറിയാത്തവർ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതിലോട്ട് വരാവൂ സി ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ ബഷീർ മെയ്ഡ് ബഷീർ ഉണ്ടാക്കിയ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണല്ലേ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്ററും സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഫൈൻഡ് ദ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ഓൾ ദ ഫോർ സ്റ്റിക്സ് ബഷീർ യൂസ്ഡ് ബഷീർ യൂസ് ചെയ്ത നാല് സ്റ്റിക്സിൻ്റെയും ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അല്ലേ സം ഓഫ് ദ ഫോർ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇസ് ഇറ്റ്സ് പെരിമീറ്റർ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ നാല് സൈഡ്സിൻ്റെയും സമ്മാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ എങ്ങനെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കും ടെൻ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് സിക്സ് എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി വേറൊരു രീതിയിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ്ത്ത് എടുക്കുക അതിൻ്റെ ട്വൈസ് എടുക്കുക ഇവിടെ ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ്ത്ത് എത്ര വരും ടെൻ പ്ലസ് സിക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ വരും സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു ഇസ് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇസ് ട്വൈസ് ദ സം ഓഫ് വൺ പെയർ ഓഫ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ സൈഡ്സ് അതാണ് നമ്മളിപ്പം ചെയ്തത് വെർട്ടിക്കലും ഹൊറിസോണ്ടലും അതായത് ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും സം ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ട്വൈസ് എടുത്തു അല്ലേ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ആശ മേഡ് എ സ്ക്വയർ വിത്ത് സ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലെങ്ത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇറ്റ്സ് പെരിമീറ്റർ ഇസ് ഡാഷ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ ആശ സ്റ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് സ്ക്വയർ ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത് സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൻ്റെ നാല് സൈഡ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ നാല് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ ഇങ്ങനെ ടെൻ നാല് പ്രാവശ്യം ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ചെയ്താൽ മതി സോ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഇസ് ഫോർ ടൈംസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ സൈഡ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ സൈഡ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വരിക ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്ററിന് കിട്ടും ലെറ്റ്സ് ഫൈൻ ദി പെരിമീറ്റർ ആദ്യത്തെ ഫിഗർ ഏതാണ് സ്ക്വയർ ആണ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ
അടുത്തത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് ലെങ്ത് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ബ്രെഡ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററും എൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഫോർ സൈഡ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താലും മതി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ട്വൈസ് എടുക്കുക ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ ലെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി അതിൻ്റെ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ ലെവൻ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ തന്നെയാണ് ലെങ്ത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ബ്രെഡ് ടു സെൻറ്റിമീറ്ററും സോ ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ് എത്ര കിട്ടും സിക്സ് പ്ലസ് ടു എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു പെരിമീറ്റർ എൻ്റെ പിടിക്കാൻ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താൽ മതി സിക്സ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം സിക്സ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എനി ഫിഗർ ഇസ് എ സം ഓഫ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഓൾ ഇറ്റ് സൈഡ്സ് ഏതൊരു ഫിഗറിൻ്റെയും പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിൻ്റെയും ലെങ്ത്തിൻ്റെ സം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇവിടെ സൈഡിൽ ഓറഞ്ച് കളറിൽ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഫിഗറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിൻ്റെ സൈഡ്സിൻ്റെ ലെങ്ത് എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എത്ര കിട്ടും ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എത്ര വരും നയൻറ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൻ്റെ ആണെങ്കിലോ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ത്രീയിലത്തേക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് തരുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് അടുത്ത വീഡിയോയിലായിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫെൻസിങ് എ ഗാർഡൻ വയർ ഫെൻസസ് ആർ ടു ബി പുട്ട് അറൌണ്ട് ദി റെക്റ്റാങ്കുലർ ഗാർഡൻസ് ഇൻ ദി സ്കൂൾ ദ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഓക്ര പാച്ച് ആൻഡ് ദി സ്ക്വയർ സ്പിനാഷ് പാച്ച് ഇവിടെ ഫിഗറിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് റെക്റ്റാങ്കുലർ ആയിട്ടുള്ളത് വെണ്ടയ്ക്ക തോട്ടവും സ്ക്വയറിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ചീരത്തോട്ടവും ആണ് ഇവിടെ ഈ രണ്ട് തോട്ടത്തിന് ചുറ്റും വയർ ഫെൻസസ് വേലി കെട്ടണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫെൻസിങ് വൺ മീറ്റർ ഇസ് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് വാട്ട് ഇസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പുള്ളിങ് അപ്പ് വൺ ലൈൻ ഓഫ് ഫെൻസിങ് അറൗണ്ട് ഒരു മീറ്റർ ഫെൻസിങ്ങിന് ഇരുപത് രൂപയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൊത്തം വെയിൽ കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര രൂപ ചിലവാവുമെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം റെക്റ്റാങ്കുലർ പാച്ചിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണം നെക്സ്റ്റ് സ്ക്വയർ പാച്ചിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ടോട്ടൽ പെരിമീറ്റർ കിട്ടത്തില്ലേ ടോട്ടൽ എത്ര ഫെൻസ് ചെയ്യണം എന്ന് കിട്ടും ഒരു മീറ്റർ ഫെൻസിങ്ങിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ ടോട്ടൽ പെരിമീറ്ററിന് എത്ര വേണ്ടി വരും ടോട്ടൽ പെരിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ഫൈവ് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫെൻസിങ് ആർ മെയ്ഡ് ഇനി ഫൈവ് ലൈൻസ് ഫെൻസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരു ലൈൻ മാത്രമേ ഫെൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു റൗണ്ട് വേലി മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഇനി അഞ്ച് റൗണ്ടും കൂടെ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് വൺ ലൈനിങ് കിട്ടിയില്ലേ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫെൻസിങ് കിട്ടും ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് ടൈംസ് ആഡ് ചെയ്താലും മതി കോസ്റ്റ് ഓഫ് വൺ ലൈനിങ്ങിന് ഫൈവ് ടൈംസ് ആഡ് ചെയ്യുക ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇസ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ദ ബ്രെഡ് ഇസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് പെരിമീറ്റർ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രെഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുക ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇസ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പെരിമീറ്റർ ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ബ്രെഡ് ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് പെരിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ബ്രെഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം ദ സം ഓഫ് ദ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇസ് ഫോർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് പെരിമീറ്റർ ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ് ഫോർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെ